హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ మనకి మార్కెట్ ఏ విధంగా ఉంది అదేవిధంగా నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క చార్ట్స్ ఏ సెక్టర్ పైన మనం ఫోకస్ ఉండాలి అనే విషయాలు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో మార్కెట్స్ మనం చూసినట్లయితే మీరు నిఫ్టీ చార్ట్ తీసుకున్నట్లయితే సో ఈ లెవెల్స్ మనం ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టూ సెప్టెంబర్ లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఈ లెవెల్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నాం సో దగ్గర దగ్గర మీరు చూసినట్లయితే ఈ పీరియడ్ టైం పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ లెవెల్స్ సో ఇది దగ్గర దగ్గర మనం టూ ఫార్టీ డేస్గా ఇదే లెవెల్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నాం సో ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్గా మనకి నిఫ్టీ నుంచి ఎటువంటి రిటర్న్స్ అనేవి మనం చూడలేదు రైట్ సో ఒక లాంగ్ కన్సాలిడేషన్ ఆర్ సైడ్ వేస్ మార్కెట్స్ మనం చూస్తున్నాం ఓకే సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మార్కెట్స్లో కొన్ని స్టాక్స్ పైన మన ఫోకస్ ఉంటే విచ్ ఆర్ రిలేటివ్లీ స్ట్రాంగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం నేను యాంజిల్ వన్ గురించి మాట్లాడాను అలాగే ఐఏఎఫ్ఎల్ గురించి క్రెడిట్ యాక్సిస్ గ్రామీణ్ గురించి అలాగే మనం ఆర్కిడ్ బ్లై గురించి సో లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేశాను విచ్ ఆర్ రిలేటివ్లీ స్ట్రాంగ్ సో ఈ ఎయిట్ మంత్స్ పీరియడ్లో మీరు నిఫ్టీన్ బేస్గా తీసుకుని ఉంటే మనకి జీరో రిటర్న్స్ అనేవి ఉన్నట్లు అంతే కదా సో ఇలాంటి మార్కెట్స్లో రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ సో మనం అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టాక్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రైట్ సో అట్ ద సేమ్ టైం సో ఇప్పుడు మనకి మార్కెట్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి రేపు కమింగ్ మండే మండే మనకి మార్కెట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనే విషయం నేను ఆప్షన్ చార్ట్స్ ద్వారా అనలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో విక్స్ రీసెంట్ టైంలో మనం విక్స్ చూసినట్లయితే కొద్ది మనం ఒక సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ లెవెల్స్ దగ్గర బేస్ ఫార్మ్ అయ్యి ఆ తర్వాత అబౌవ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ లెవెల్స్లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో విక్స్ అనేది హ్యూజ్ మూమెంట్ లేకపోయినా సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మన ఆప్షన్ ప్రైసెస్ అన్ని విక్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి సో విక్స్ అనేది రైజింగ్ ఉంటే ఆప్షన్ బయింగ్కి సూటబుల్గా ఉంటుంది అండ్ విక్స్ అనేది ఫాలోయింగ్గా ఉంటే స్ట్రాడల్ స్ట్రాంగిల్స్ ఆ తర్వాత ఆప్షన్ సెల్లింగ్కి ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది రైట్ సో విక్స్ కూడా మన మార్కెట్ ఇండికేటర్ ఓకే విక్స్ అనేది ఫియర్ ఇండెక్స్ సో ప్రస్తుతం ఉన్న లెవెల్స్ అనేవి నాట్ వెరీ స్కేరీ లెవెల్స్ అంత భయపడాల్సిన లెవెల్స్ ఏం కాదు బట్ అబౌ ట్వంటీ ఫోర్ అని మనం ట్వంటీ ఫోర్ అనేది మనం రీచ్ అయితే దెన్ అది మనకి మార్కెట్స్లో ఒక ఫాల్ అనేది రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో దిస్ ఇస్ విక్స్ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరంగా కూడా మనం చూసినట్లయితే సేమ్ థింగ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇది ఇంకా మోర్ వీకర్ దాన్ నిఫ్టీ నా నా ఉద్దేశం ప్రకారం సో ఈ లెవెల్స్ మనం లాస్ట్ ఎప్పుడు చూడండి దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ వై నేను చాలా రోజుల నుంచి నేను మీకు చెప్తున్నాను సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనేది మోర్ మోర్ వీకర్ దాన్ నిఫ్టీ ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఫోర్ ఫిఫ్టీ త్రీ డేస్ మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ ఫోర్ మంత్స్ కైండ్ ఆఫ్ మార్కెట్స్లో మనం వీ వీ డిడ్ నాట్ గెట్ ఎనీ రిటర్న్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఓకే సో అంతకుముందు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ గురించి నేను మాట్లాడాను బేరిష్గా ఉంది అనే విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం సేమ్ సేమ్ అప్లైస్ అంతే కదా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా మీరు ఈ ప్రైస్లో మనం ఇక్కడ ట్రేడ్ అవుతున్నాం రైట్ సో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఆల్మోస్ట్ మనకి హౌ మెనీ డేస్ సో ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్గా రిటర్న్స్ అనేవి లేవు ఓకే సో చూడండి రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఇలాంటి టైంలో అట్లీస్ట్ మార్కెట్ సైడ్ వేస్గా ఉన్నప్పుడు ఇంతకుముందు అంటే ఓకే మనకి టెన్ పర్సెంట్ మార్కెట్స్ మూవ్ అవుతుంటే అట్లీస్ట్ స్టాక్స్ టెన్ పర్సెంట్ మూమెంట్ వచ్చినా ఓకే మనకి మూమెంట్ అనేది వచ్చింది అని బట్ ఇలాంటి టైంలో మనం ప్రాపర్ స్టాక్ సెలెక్షన్ ఉండాలి ఓకే రైట్ సో చార్ట్స్ పరంగా చూద్దాం సో ఆప్షన్ చార్ట్స్ పరంగా డిస్కస్ చేద్దాం సో మనం చూసినట్లయితే కాల్ ఆప్షన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ మనం ఒక సపోర్ట్ లెవెల్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నాం వన్ థర్టీ ఆ లెవెల్స్లో ఉన్నాం బిలో వన్ థర్టీ ఆర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ తర్వాత ఇది ఎట్ ద మనీ కాల్ ఆప్షన్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ సో ఎందుకు సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాను నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్లో ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో 
ఈ కాల్ ఆప్షన్ అనేది బిలో వన్ ట్వంటీ వెళ్తే కనుక మనకి మోర్ ఫాల్ అనేది ఈ యాంకర్ కాలంకి ఫాలో త్రూగా తీసుకొని అండ్ మోల్ మోర్ ఫాల్ అనేది మనం చూడటానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇదే విధంగా నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పుట్ ఆప్షన్ మనకి బుల్లిష్గా ఉంది సో ఆల్రెడీ మనకి ఈ ఇది వన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ లెవెల్స్ అబౌవ్ మనకి బుల్లిష్ అయింది సో నెక్స్ట్ మనం దగ్గర దగ్గర అట్లీస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ అండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కూడా చూడటానికి ఆస్కారం ఉంది సో ఫర్ దట్ మనం అట్లీస్ట్ అబౌవ్ వన్ సెవెంటీ వన్ ట్రేడ్ అవ్వాలి సో ఈ పుట్ ఆప్షన్ మనకి బుల్లిష్గా ఉంది ఇట్ మీనింగ్ ఏంటంటే మార్కెట్స్ ఆర్ బేరిష్ అని ఓకే సో లాస్ట్ ఫ్రైడే లాస్ట్ మనకి లాస్ట్ వన్ అవర్లో మార్కెట్స్ యొక్క ట్రెండ్ అనేది కొద్దిగా నెగిటివ్ వైపు వెళ్ళింది ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సేమ్ గోస్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇంకా బేరిష్గా ఉంది సో ఈ కాల్ ఆప్షన్ మనం కంటిన్యూస్గా చూస్తున్నాం సో ఈ ప్రీవియస్ లోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాల్ ఆప్షన్లో ప్రీవియస్ లోస్ మనం ఆల్రెడీ బ్రేక్ అయ్యాము ఓకే సో ఎయిట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఓకే బిలో మనం ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఉన్నంతసేపు కూడా వీఆర్ బేరిష్ ఫోర్ థర్టీ బిలో ఫోర్ థర్టీ ఉన్న ఉన్నంతసేపు కూడా వీఆర్ బేరిష్ కరెంట్లీ మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ థర్టీన్ లెవెల్స్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాం అండ్ అగైన్ ఇది పుట్ ఆప్షన్ చార్ట్ పుట్ ఆప్షన్ చార్ట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో ఇక్కడ కూడా మనకి అబౌవ్ త్రీ హండ్రెడ్ దిస్ ఈజ్ బుల్లిష్ సో నెక్స్ట్ మనకి అట్లీస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఇక్కడ చూడటానికి ఆస్కారం అయితే ఉంది ఓకే సో అండ్ ఈ చార్ట్ విప్రో చార్ట్ సో విప్రో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పుట్ ఆప్షన్ సో ఇక్కడ ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పుట్ ఆప్షన్ మనకి ఓకే సో ఈ ప్రీవియస్ హైస్ని బ్రేక్ బ్రేక్ బ్రేక్అవుట్ అయ్యింది సో స్టాక్ ఈ ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పుట్ ఆప్షన్ మనకి అబౌవ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్రేడ్ అవుతున్న కొద్దీ మనకి విఆర్ఎన్ విఆర్ఎన్ ది ఈ పుట్ ఆప్షన్ అనేది బుల్లిష్గా ఉంటుంది సో సేయింగ్ దట్ విప్రో ఈజ్ వీక్ ఓకే సో ఈ ట్రేడ్ మనం మీరు ఆప్షన్ బయింగ్ సైడ్ ఉంటే కనుక అబౌవ్ ట్వంటీ టూ మనకి 18.5 పాయింట్ ఫైవ్ లెవెల్స్ స్టాప్ లాస్తో ఫర్ హయ్యర్ టార్గెట్స్ మనం ట్రయల్ చేసుకోవచ్చు సిమిలర్లీ స్టూడెంట్స్తో కొన్ని చార్ట్స్ నేను డిస్కస్ చేశాను సో ఇన్ దట్ మనకి వీ హ్యావ్ టెక్ మహీంద్రా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ పీఈ సో ఇక్కడ కూడా మనం మంచి మూమెంట్ అనేది చూడొచ్చు విత్ ఫార్టీ టూ యాజ్ అ ఫార్టీ యాజ్ అ స్టాప్ లాస్ సో టెక్ మహీంద్రా కూడా ఎట్ ద మనీ పుట్ ఆప్షన్ ఆ తర్వాత ఆర్వెందో ఫార్మా సిక్స్ థర్టీ పుట్ ఆప్షన్ ఇది కూడా మంచి స్ట్రెంగ్త్ చూపించవచ్చు సో కీపింగ్ అరౌండ్ ట్వంటీ యాజ్ ఎస్ఎల్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాం మనం దగ్గర దగ్గర థర్టీ అబౌవ్ లెవెల్స్ కూడా చూడటానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే అండ్ అలాగే ఇది ఎంట్రీస్ స్టూ మనం తీసుకున్న ఎంట్రీస్ ఆన్ ఫ్రైడే అండ్ అలాగే క్రెడిట్ యాక్సిస్ గ్రామీణ బ్యాంక్ యొక్క చార్ట్ ఓకే సో ఏ సెక్టర్స్ పైన మనం ఫోకస్ ఉండాలి అనే దానిపైన మనకి నేను సెక్టర్స్ డిస్కస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో పైన మీ కామెంట్స్ చెప్పండి వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఓకే సో ప్లీజ్ డూ ఇట్ సో సెక్టర్స్ పరంగా మనం చూసినట్లయితే కనుక నిఫ్టీ ఎఫ్ఎంసీజీ నిఫ్టీ కన్జంప్షన్ ఏవైతే బీట్ అండ్ డౌన్ అయ్యి ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల వాటి మార్జిన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయో అక్కడ మనకి బయింగ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి ఐ మీన్ అక్కడ ఆ సెక్టర్స్ అనేవి మనకి బుల్లిష్గా ఉన్నాయి అండ్ నిఫ్టీ ఐటీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఈ తదితర సెక్టర్స్ నిఫ్టీ మెటల్ కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకి బేరిష్గా ఉన్నాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ వీక్ ఏ విధంగా మార్కెట్స్ ఉండొచ్చు మోస్ట్లీ సైడ్ వేస్ట్ సైడ్ వేస్ట్ సైడ్ వేస్ట్ నెగిటివ్ బయాస్ ఉండొచ్చు ఓపెనింగ్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ అనాలిసిస్ సో సెక్టర్స్ నిఫ్టీ ఎఫ్ఎంసీజీ పైన ఏమన్నా వాల్యూ బయింగ్ వస్తుందేమో సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం అక్కడ బయింగ్ బయింగ్ ఎమర్జెన్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ బయింగ్ చూడటం జరిగింది ఓకే సో చూడండి కొన్ని బుల్లి స్టాక్స్ బ్లూ స్టార్ వోల్టాస్ లాంటి స్టాక్స్ కూడా మనకి ఈ సమ్మర్లో బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఆ చార్ట్స్ కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో బ్లూ స్టార్ పైన లాస్ట్ టూ వీక్స్ బ్యాకే ట్రేడ్ అనేది ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది మన స్టూడెంట్స్కి ఆల్రెడీ షేర్ చేయడం జరిగింది ఓకే జాయిన్ బటన్ ద్వారా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది టూ వీక్స్ బ్యాక్ అదేవిధంగా వోల్టాస్లో కూడా సో వోల్టాస్ సో దిస్ ఈజ్ వోల్టాస్ సో వోల్టాస్ కూడా గ